ഐശ്വര്യമുള്ള വീട് വീട് പണിയൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടാൻ തങ്ങൾ ദുവാ ചെയ്യണം പതിവ് പോലെ കരം കവർന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞു എല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ സമാധാനിച്ചപ്പോൾ അയാളുടെ മുഖത്ത് പ്രതീക്ഷ വിരിഞ്ഞു ഒരു സാധാരണ നാട്ടിൻപുറത്തെ കച്ചവടക്കാരനാണ് അയാൾ വീടിനെക്കുറിച്ച് വലിയ സങ്കല്പമുള്ളയാൾ ചുറ്റും മരങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അടുത്തുകൂടി ഒരു കനാലോ പുഴയോ ഒഴുകുന്ന സ്ഥലമായിരിക്കണം വീട്ടിലിരുന്നാൽ നല്ല കാറ്റ് കിട്ടണം മുറ്റത്ത് നിറയെ ചെടികളുണ്ടായിരിക്കണം ലൈറ്റിടാതെ തന്നെ വീടിനകം പകൽ വെളിച്ചം നിറയണം കാറ്റും വെളിച്ചവുമുള്ള വീട് ഇതാണ് അയാൾ ഒറ്റവാക്കിൽ പറയുക വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ ശരീരത്തിന് കുളിരി കിട്ടണം മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും വേവും ചൂടുമില്ലാത്ത ഒരു കരുണാലയം അഞ്ചു സെൻറ്റ് ഭൂമി പോലും സ്വന്തമായി ഇല്ലായിരുന്നു അയാൾക്ക് ഉസ്താദെ പലരും പറയുന്നു ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ എനിക്ക് അതിന് വയ്യ പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരിടപാടിലും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല ആ വാക്കുകൾ ഇന്നും എൻ്റെ കാതിലുണ്ട് ഇക്കാലത്ത് ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കരായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചു കാര്യങ്ങൾ സഫലമാവാൻ ഞാൻ അയാൾക്കൊരു ദിക്ര് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒപ്പം ചില സ്വലാത്തുകളും മായതിനിൽ എന്ത് വിശേഷമുണ്ടെങ്കിലും അയാൾ വരിക പതിവാണ് ഏറെ കാത്തിരുന്നാണെങ്കിലും പരിചയം പുതുക്കിയിട്ടേ അയാൾ പോവാറുള്ളൂ അയാൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ അള്ളാഹു വലിയ പുരോഗതി നൽകി തൻ്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് പുഴവക്കത്ത് സമൃദ്ധമായ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി വീടു പണിയും തുടങ്ങി ഇടയ്ക്കിടെ വരാറുള്ള പോലെ ഇപ്പോൾ വീടു പണിയുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു സങ്കടം പറയട്ടെ ചില വീടുകളിൽ കയറുമ്പോഴേ അറിയാം അത് ജീവനില്ലാത്ത വീടാണെന്ന് ഇസ്ലാമിക പാഠങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായ വസ്തുക്കളും സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ നിറച്ചിരിക്കുന്നു കുട്ടികളെ വഴിതെറ്റിക്കാനും മടിയന്മാരാക്കാനുമുള്ളതെല്ലാം അവിടെയുണ്ട് ഒരു അതിഥിയെ നന്നായി സ്വീകരിക്കാൻ പോലും അവർക്കറിയില്ല സ്നേഹപൂർവ്വം അത്തരക്കാരെ ഉപദേശിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കാറുണ്ട് വീടെടുക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതാണ് വീട് നമുക്കൊരു തണലാവണം അനശ്വരമായ ലോകത്തേക്കുള്ള ഇടത്താവളമാണല്ലോ അവ ആത്മീയ ചൈതന്യം ഇല്ലാതെ പോയാൽ വീട് നരകതുല്യമാവും എന്നും രോഗങ്ങൾ പ്രാരാബ്ധങ്ങൾ തീരാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ ഇക്കാലത്ത് വീടെടുക്കുക എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല ലക്ഷ്യങ്ങൾ മുടക്കി ഒടുവിൽ മനസ്സമാധാനമില്ലാതാകുന്നത് ആത്മഹത്യാപരമല്ലേ സർവശക്തനായ റബ്ബ് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ സമൃദ്ധി വർദ്ധിപ്പിക്കട്ടെ ആമീൻ തിരുനബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഖുർആൻ ഓതുന്ന വീട്ടിൽ നന്മ വർദ്ധിക്കുന്നതും ഓതാത്ത വീട്ടിൽ നന്മ കുറയുന്നതുമാണ് മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം വീടുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുടുസായത് ഖുർആൻ ഓതാത്ത വീടാകുന്നു സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിമുൽ ഖലീൽ മുഖാരി തങ്ങളുടെ ഓർമ്മക്കൂട്ടി എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ ശബ്ദാവിഷ്കാരമാണ് നിങ്ങളെ ക